അഡിക്ഷൻ അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന അഡിക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ആദ്യം വരിക ആൽക്കഹോൾ അഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പൊ വർക്ക് അഡിക്ഷൻ വരെ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ അഡിക്ഷൻ ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് കൺട്രി ആയ ബ്രിട്ടനിൽ ആരും പറയാത്ത ഒരു അഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് കുറെ മലയാളി ഫാമിലി ഒക്കെ തകർത്ത ആ അഡിക്ഷനിലെ തേടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ കണക്കനുസരിച്ച് പതിനാല് പോയിന്റ് രണ്ട് ബില്യൺ ആണ് ബ്രിട്ടനിലെ ഗാംബ്ലിംഗ് മാർക്കറ്റിന്റെ ലാഭം ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തോളം ആൾക്കാർ ഗാംബ്ലിംഗിന് ഇവിടെ അഡിക്റ്റഡ് ആണ് കാരണം ഗാംബ്ലിംഗിന് അടിമപ്പെടാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് മാത്രമല്ല ഒരു കുടുംബത്തെ മൊത്തം ഗാംബ്ലിംഗ് നശിപ്പിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി മലയാളി കഥകളും നമുക്ക് ബ്രിട്ടനിൽ കാണാവുന്നതാണ് പണ്ട് കാലത്ത് ഗാംബ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെറ്റിംഗ് ഷോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കടകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചോ ആയിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഗാംബ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനെറ്റിലും മൊബൈൽ ഫോണിലെ ആപ്പിലും ഒക്കെ ഗാംബ്ലിംഗ് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥ തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വളരെയധികം റെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രിയാണ് ബ്രിട്ടൻ ഈ റെഗുലേഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ പോലും ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വരെ ഈ അഡിക്ഷൻ്റെ പേരിൽ കളഞ്ഞ ആൾക്കാരെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലും പ്രമുഖരായ ബോബി ചമ്മണിനെ പോലുള്ള പ്രമുഖരായ ആൾക്കാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ അഞ്ചു രൂപയും കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഇരട്ടി ആവും എന്നാണ് ഡി ജെ എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പത്ത് പെൻസ് വേണ്ട ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ പോവുകയാണ് ഈ സാധനം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ജാക്ക്പോട്ട് വരെ കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ പത്ത് പെൻസ് ആണ് ഒരു ഒരു കളിക്ക് ലെറ്റ്സി വീണോടെ നമ്മൾ ഈ പത്ത് പി എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴേ കാര്യം പത്ത് ബി എന്ന് കാണുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും വളരെ ഇതിങ്ങനെ ചെറിയ പൈസ ആണെന്ന് ഏകദേശം ഒരു പൗണ്ടോളം ഇപ്പൊ പോയി കഴിഞ്ഞു ഇതും കൂടെ ഇടാം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഒരു പത്ത് ബി കൂടെ ഇടുന്നു ഇനി എന്റെ പത്ത് ബിയും ഇല്ല എന്റെ ഒരു പൗണ്ട് പോയപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയ സാധനം എന്താ ഇതാണ് ഇതുപോലുള്ള കുറെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയാലേ എന്തെങ്കിലും പ്രൈസ് എനിക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ എന്റെ ഒരു പൗണ്ട് പോയി ഇനി എന്റെ നാല് പൗണ്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഈ നാല് പൗണ്ട് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നടക്കുമെന്നുള്ളത് ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഒരു ഗ്യാംബ്ലറിന്റെ ലൈഫ് തുടങ്ങുന്നത് ചെറുപ്രായത്തിൽ ഇത് വന്നിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ നമ്മളെല്ലാവരും കളിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് ബ്രോ അഡിക്ഷന്റെ ഒരു ആരംഭം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പറയുന്ന കേട്ടോ അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം എല്ലാ അഡിക്ഷൻസും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എങ്ങർ സ്റ്റേജിലാണ് അഡിക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും വരത്തില്ല ഹൈ ഇമ്പൾസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പം എ ഡി എച്ച് ഡി പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുട്ടികൾ ഹൈലി ഇമ്പൾസീവ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് റിവോർഡുകൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടി 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 ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഇമ്പൽസീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് കൂടുതൽ അഡിക്ഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അത് വളരെ ശരിയാണ് ഇപ്പം കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴായാലും ഇപ്പം ചില കുട്ടികളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഈ വക ഗെയിംസിൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇത്രയും ചെറിയ രാജ്യമായ യു കെയിൽ ഏകദേശം ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം ബെറ്റിംഗ് ഷോപ്പുകളുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറിൽ കൂടുതൽ ഓൺലൈൻ ഷോപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു വേർഷനാണ് ഞാൻ താമസിച്ച ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തോളം ഞാൻ താമസിച്ച ഒരു സ്ട്രീറ്റാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ താമസിച്ചത് ഇവിടുന്ന് ഞാൻ രാവിലെ അങ്ങോട്ടൊരു പത്ത് അടി അങ്ങോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണാം വില്യം ഹിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബെറ്റിംഗ് ഷോപ്പ് കാണാം ഈ ഷോപ്പിൻ്റെ മുന്നിൽ എപ്പോഴും കുറെ മലയാളീസ് രാവിലെ മുതൽ ഒരു നാലഞ്ച് പേര് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്നതും അവിടെ ഒന്ന് മദ്യപിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്വറ്റ് വലിച്ചിട്ട് അതേക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഒരു 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 സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന
ശരി ലോഡ് ചെയ്യാണ് സാധനം വീണ്ടും രണ്ട് രൂപ റൈറ്റ് പതിനൊന്ന് അറുപതുണ്ട് എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് പോളി അപ്പം ഇനി വീണ്ടും നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് രൂപ പന്ത്രണ്ട് രൂപ ആയി ഇപ്പം അല്ലേ കൂടി വരികയാണ് അപ്പം ലെറ്റ്സ് ഇനിയും ചെയ്യാം വേണ്ട മതി നമ്മൾ ബുദ്ധിമാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് എൺപത് അങ്ങനെ അഞ്ച് പൗണ്ട് പോയിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പൗണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ എൻ്റെ ബ്രെയിനിനെ കട്ടാക്കാനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി എനിക്ക് ആർജവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഇമ്പൾസ് ആണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഇമ്പൾസിനെ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര പാടാണ് ഇപ്പം തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്രയും കാശ് കിട്ടി വൈ നോട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ വീണ്ടും വരാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വിന്നിങ് സ്റ്റേജാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഇനി അടുത്തൊരു സ്റ്റേജുണ്ട് അതാണ് എൻ്റെ ലൂസിങ് സ്റ്റേജ് ലൂസിങ് സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ ഈ നേടിയ പന്ത്രണ്ട് പൗണ്ട് എല്ലാം തന്നെ ലോസാവും ഗ്യാരൻറ്റീഡാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് പൗണ്ട് ലോസാവുന്ന ഞാൻ വീണ്ടും ഇമ്പൾസേറ്റീവ് എൻ്റെ മനസ്സിന് തീർച്ചയായിട്ടും പിടിച്ചു കിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് തിരിച്ചു കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ കാശിട്ട് ബോർ ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെ വീണ്ടും അത് കുറച്ച് വിൻ ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഞാൻ ലൂസാവും ഈ സ്റ്റേജ് എൻ്റെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതാകുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഡെസ്പറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തും ആ ഡെസ്പറേറ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കാശ് മേടിക്കുന്നു ഇടുന്നു ഡെസ്പറേറ്റ് ആണ് ഞാൻ വളരെ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഈ സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോഴാണ് പിന്നീട് ഞാനൊരു സ്റ്റേജിലെത്തുന്നു ഒരു നഗ്ന സത്യം എൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു എൻ്റെ വീട് പോയി എൻ്റെ പറമ്പ് പോയി എൻ്റെ എല്ലാം പോയിട്ട് എൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു നഗ്ന സത്യം വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഹോപ്ലെസ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്നു ആ സ്റ്റേജിലാണ് നമുക്ക് ഡിപ്രഷനും ആങ്സൈറ്റിയും നമ്മൾ ആത്മഹത്യ വരെ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി വരുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറം തരുന്ന രണ്ട് പേര് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരും ദർ സോ ഡെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരിങ്ങനെ ആ ഒരു 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 ട്രമറ് അവരുടെ ബോഡിയിലൊരു ട്രമർ അവരുടെ ബോഡിയിലൊരു റെസ്ലെസ്നെസ്സും കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഈ യു കെയിൽ വന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ നമ്മൾ പാർട്ട് ടൈം ജോലിയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇൻകം നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ലീഫ്ലെറ്റ് പരിപാടി ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മോർണിംഗിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ട് ടൈം പരിപാടി കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ ഒന്ന് ലീഫ്ലെറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് പൗണ്ട് കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു ഇത് നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ റെഡിയായി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ തന്നെ ഓടിപ്പിടിച്ചു പോയി നമ്മൾ അവിടെ രാവിലെ വന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെയിറ്റ് ചെയ്തപ്പം നമ്മൾ കൂട്ടുകാരൻ സമയത്തിന് എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിസപ്പോയിൻ്റ് ആയി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവൻ വന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാരല്ല ആ ജോലി പോയി പക്ഷെ നിനക്ക് ആ നാൽപ്പത് രൂപ കിട്ടിയാൽ പോലെ ഞാൻ നിനക്ക് ഒപ്പിച്ച് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെയാണ് പറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു നീ എൻ്റെ കൂടെ വാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇവൻ ഓൾറെഡി ഗ്യാംബ്ലിങ് അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം എൻ്റെ അടുത്ത് പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പെറ്റിംഗ് ഷോപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഒട്ടും അങ്ങോട്ട് ഒരു കാരണം നമുക്കൊരു ഫിയർ ഉള്ളൊരു സ്ഥലം പോലെയാണ് ഞാൻ ആ സമയത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു മുന്നൂറ് പൗണ്ട് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെന്തായാലും എടുത്ത് മാറ്റിയേക്കെന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇനിയും പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വന്നു തുടങ്ങി മുന്നൂറെന്ന് പിന്നെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതായി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറായി പിന്നെ നൂറ്റമ്പത് അടുപ്പിച്ചായപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നിർത്താം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ഫൈനലി നിർത്തി നിർത്തിയിട്ട് അവസാനം ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ ഈ പൈസ എടുത്തിട്ട് പുള്ളി അപ്പോഴേനും ഒരു നൂറ് രൂപയുടെ ഷൂസ് മേടിച്ചു എനിക്കൊരു അമ്പത് രൂപയും തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാപ്പി അല്ലേ എന്നിട്ട് പോയി ഒരു പത്ത് രൂപയും കൊണ്ട് വന്നിട്ട് നൂറ്റമ്പത് മുന്ന
പുള്ളിയുടെ വൈഫ് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്ത് പോയി പിന്നെ അതല്ലാതെ തന്നെ പുള്ളിയുടെ ഫാമിലിയിൽ ആരും സപ്പോർട്ടില്ല പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് സ്ട്രോങ് അല്ല അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ലോണർ ലൈഫാണ് പുള്ളി നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ല ബ്രോ പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് വന്നിറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലൊക്കെ അഡിക്ഷൻ വരാൻ നമ്മൾ ജോലി ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരുമ്പം അഡിക്ഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രിവെൻഷൻ ഇതെങ്ങനെ നമുക്കിത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്രോയുടെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആർ യു ആൻ ഇമ്പൾസീവ് പേഴ്സൺ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആ ഇമ്പൾസിറ്റിവിറ്റി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പട്ടാളത്തിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് സിറ്റുവേഷനിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാവും മനസ്സിലായി പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുക ആ ഇമ്പൾസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ കഴിവതും ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഏത് സാധനവും ഇപ്പം ആൽക്കഹോൾ കഴിക്കുന്നവരടുത്ത് പറയാറുണ്ട് ആൽക്കഹോൾ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കാതിരിക്കുക കൈ എത്തുന്ന ദൂരത്ത് ഏത് സാധനം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എടുക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടാമത് അഡിക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കേട്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഡ്രഗ് ആയാലും ആൽക്കഹോൾ ആയാലും ഈ പറയുന്ന ബെറ്റിങ്ങിന്റെ അഡിക്ഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഗീവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസം കഠിന പ്രശ്നമായിരിക്കും കാരണം യു ആർ ഹൈലി ഒബ്സേസ്ഡ് യു ആർ ഹൈലി ഇമ്പൾസീവ് യു ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ഡൂ ഇറ്റ് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഹെല്ലാവും സിനിമയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട പോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് സ്മൂത്ത് ആവും ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഏഴ് സ്പിന്ന് ചെയ്ത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പൗണ്ട് കളഞ്ഞ ഒരാൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അയാൾ എല്ലാം കട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അയാളുടെ ഫോണില്ല അയാളുടെ കയ്യിൽ ഫോണില്ല ഒരു സാധനവും അയാളുടെ കയ്യിലില്ല അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ട്രിഗറാണ് അപ്പൊ ട്രിഗർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഗ്യാംബ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് തോന്നാം നിങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ പോയിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്നാൽ ഗ്യാംബ്ലിങ്ങിലൂടെ പോയ ഒരാൾക്കോ അയാളുടെ ഫാമിലിക്കോ അവരനുഭവിച്ച മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഒരാളോടും പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയൊരാളും ഒരിക്കലും ഈ ഗ്യാംബ്ലിങ്ങിൽ ചെന്ന് പെടരുത് എന്ന് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇനി അഥവാ നിങ്ങളൊരു ഗ്യാംബ്ലർ ആണെങ്കിൽ ആ ഗ്യാംബ്ലിങ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് കാരണം ഇതൊരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻസും എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ നാഷണൽ ഡെപ്റ്റ് ലൈൻ ഉണ്ട് നാഷണൽ ഗ്യാംബ്ലിങ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് ഒരാളെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാംബ്ലർ ആവാതിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശം കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളും കഥകളും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യ